നമസ്കാരം വീട്ടമ്മാസിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് വീട്ടമ്മാസിന്റെ എപ്പിസോഡിലൂടെ നമ്മളൊരു ചെമ്മീൻ പച്ച തീയൽ ആണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് തീയൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വറുത്തരച്ച തീയൽ അതിൻ്റെ തീയലിൻ്റെ മണവും രുചിയും നിറവും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് പക്ഷെ ഇത് പച്ച തീയലാണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് വറുത്തരക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഒരു വ്യത്യസ്ത രുചിയിൽ ഒരു ഒഴിച്ചു കറിയാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒഴിച്ചു കറിയാണ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഒഴിച്ചു കറിയാണ് ചെമ്മീൻ തന്നെ മിക്കവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു കാൽ കിലോയിലും അര കിലോയ്ക്ക് മടക്കി വരും അത് കുറച്ച് വലിയ കൊഞ്ചാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ബൗൾ നിറയെ ചെറിയ ഉള്ളി അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു സവോളയും കൂടി അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് നീളത്തിന് തന്നെ അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് ഒരു വലിയ ടൊമാറ്റോ നല്ല പഴുത്ത ടൊമാറ്റോ പിന്നെ ഒരു ഒന്നര മുരിങ്ങയ്ക്കോളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഏഴെട്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പെരിഞ്ചീരകം ഇതാണ് ഈ ഈ കറിയുടെ ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെരിഞ്ചീരകമാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മൂന്നാല് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് പച്ചമുളക് കീറി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരച്ച് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചട്ടി വയ്ക്കുന്നു ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിക്കുക കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പറ്റുന്ന മുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി അതായത് ചെറിയ ഉള്ളി ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് കീറിയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്ത് രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് വലുതാണെങ്കിൽ നാല് കഷ്ണങ്ങളാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സവോള നല്ല നീളത്തിനരിഞ്ഞ സവോളയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഉപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സവോളയും ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഒരു ഏഴെട്ട് പ ഏഴെട്ട് പച്ചമുളക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ മുരിങ്ങയ്ക്ക ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പച്ചമുളക് നം പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവാണ് നമുക്ക് ഈ കറിക്ക് വേണ്ടുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ അരയ്ക്കാനും പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ വഴറ്റാനും പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മുളകിന് എരിവ് കുറവാണ് എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാൻ മുളക് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ടൊമാറ്റോയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന കൊഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് നല്ല വലിയ കൊഞ്ചാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഇതുപോലെ ചെറിയ മൂന്നാല് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഒരു കൊഞ്ചിനെ മുറിച്ചിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഉള്ളിയും ടൊമാറ്റോയും മുരിങ്ങയ്ക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് വാടിയതിന് ശേഷം ഇതേ കൊഞ്ച് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വഴൻ്റെ വാടി വെന്ത് വരണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാനുള്ള സമയമായി മൊത്തത്തിൽ ഒരു എട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആറ് മിനിറ്റോളം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ആറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അതെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെന്തിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീനൊക്കെ വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് നിളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് സിമ്മിലിട്ട് വേവിക്കാം ആ അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ പച്ചക്കറിയും ചെമ്മീനും ഒക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അരപ്പെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ തേങ്ങ പെരിഞ്ചീരകം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പച്ചമുളക് ചെറിയ ഉള്ളി അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള അരപ്പാണ് അപ്പോ
അപ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ പച്ച തീയൽ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ചെമ്മീൻ പച്ച തീയൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ കറി കണ്ട് അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം സൈഡിലുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ തന്നെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ താങ